హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు ఎనీ జేపీజే ఫార్మాట్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ను వార్డులోకి అందులో ఉన్న టెక్స్ట్ను వార్డులోకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయడం ఎడిట్ చేయడం ఇది వచ్చేసి స్కానర్ ద్వారా స్కాన్ చేసిన ఇమేజ్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోటోల ద్వారా అంటే మొబైల్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసిన ఇమేజ్ని అది వచ్చేసి డిజిటల్ సిగ్నేచర్ కానీ యూట్యూబ్లో స్నాప్ టూల్ ద్వారా ఎనీ వికీపీడియా కానీ వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను స్నాప్ టూల్ ద్వారా క్యాప్చర్ చేసిన ఇమేజ్ను ఏ విధంగా పీడిఎఫ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్డ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి అందులో ఉన్నటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ రీఎడిట్ చేయడం జేపీజే ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే కన్వర్ట్ చేయదలుసుకున్న ఫైల్ అనేది ఇక్కడ డెస్క్టాప్పై సేవ్ చేయాలి టెక్స్ట్ ఇమేజ్ అని ఈ ఇమేజ్ను వర్డ్లోకి టెక్స్ట్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డెస్క్టాప్పై ఉన్న వర్డ్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డెస్క్టాప్పై ఉన్న ఫైల్ అనేది ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే టూ మెథడ్స్ ద్వారా ఇందులో ఫైల్ అనేది జేపీజే ఫార్మాట్కి సంబంధించిన ఫైల్ అనేది ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మెనూ బార్లో ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ బ్రౌజ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత డెస్క్టాప్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి డెస్క్టాప్పై ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ అనేది డాక్యుమెంట్లోకి ఎంఎస్ వార్డ్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి దీన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసిన తర్వాత డెస్క్టాప్పై ఉన్న ఈ టెక్స్ట్ ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ దీన్ని ఇందులోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు ఫైల్ను చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది అయిన దాన్ని దీన్ని కీ సెలెక్ట్ మౌస్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మెనూ బార్లో పిక్చర్ ఫార్మాట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో కరెక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కరెక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ ఇమేజెస్ అని ఇందులో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇందులో లాస్ట్ వన్ పిక్చర్ కరెక్షన్ ఆప్షన్ అనేది లాస్ట్ వన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పిక్చర్కి సంబంధించిన కరెక్షన్ ఆప్షన్స్ అనేది ఎడిట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇందులో డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రసెట్స్ కానీ షార్ప్నెస్ కానీ బ్రైట్నెస్ కానీ కాంట్రాస్ట్ కానీ దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ టిక్ మార్క్ను లెఫ్ట్కి కానీ రైట్కి కానీ డ్రాక్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ డిజిట్ అనేది ఎంటర్ చేయాలంటే నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాలంటే ఇక్కడ బాక్స్లో క్లిక్ అనేది చేయాలి మౌస్ ద్వారా క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చే ఎంటర్ చేశాను ఎంటర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్రసెట్ యొక్క కలర్ అనేది ఇక్కడ డార్క్నెస్లోకి క మాడిఫై అయింది మాడిఫై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రైట్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇందులో టెక్స్ట్కి సంబంధించినటువంటి టోటల్ బ్లర్ కానీ ఈ సైడ్స్కి ఉన్న బ్లర్ కానీ కలర్ అదర్ కలర్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ డాట్స్ కానీ మొత్తం టోటల్ ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోతుంది అనేది ఇక్కడ దాన్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ థర్టీ పర్సెంట్కి ఇక్కడ ఎడ్జెస్ అనేది ఈ విధంగా రిమూవ్ అయిపోతుంది మనం థర్టీ పర్సెంట్ అనేది ఎంటర్ చేయగానే ఈ విధంగా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేయాలి పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లోకి చేయాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైల్ మెను అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ యాజ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి నెక్స్ట్ బ్రౌజ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం డెస్క్టాప్ పై ఫైల్ అనేది సేవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి చారి సిహెచ్ ఏఆర్వై ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ బాక్స్లో పీడిఎఫ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా పీడిఎఫ్ ఫ్లోకి వర్డ్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అయి ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది అయిన దాన్ని దీన్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇందులోనే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది రీఓపెన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫైల్ మెను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బ్రౌజ్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పీడిఎఫ్ ఫైల్ వచ్చేసి చారి అని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ క్రాస్లో ఉన్న లైన్స్ కానీ డాటా కానీ సెట్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన కన్వర్టెడ్ పీడిఎఫ్ టు వర్డ్ సంబంధించినటువంటి ఈ మెసేజ్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఓకే అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత 
ఇక్కడ కింద డౌన్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది పీడిఎఫ్ నుంచి వర్డ్కు ఈ విధంగా డాటా అనేది పీడిఎఫ్ నుంచి వర్డ్కు టెక్స్ట్ అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంది కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని మనం రీఎడిట్ చేయొచ్చు ఇందులో టెక్స్ట్ కానీ ఇక్కడ పవర్ఫుల్ ఉంది దీన్ని స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ దీన్ని మౌస్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత పవర్ఫుల్ స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ ఫర్ కీబోర్డ్లో ఈ విధంగా స్పేస్ బార్ ఈ విధంగా మాడిఫికేషన్ అనేది టెక్స్ట్ను మాడిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మనం సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు బోర్డ్ ఇటాలిక్ ఈ విధంగా మనం టెక్స్ట్ అనేది డెస్క్టాప్పై జేపీజే ఫార్మాట్కి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ ఇమేజ్ అనేది నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ ఫైల్ అనేది సేవ్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పీడిఎఫ్కి సంబంధించిన సెకండ్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈ టూ ఫైల్స్ అనేది ఇక్కడ సేవ్ చేసాం ఇందులో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ వర్డ్లో కన్వర్ట్ చేసి ఎడిట్ చేయాలంటే ఇది వచ్చేసి ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనేది ఓల్డ్ వర్షన్ అనేది ఉంటే ఇక్కడ ఆన్లైన్ ద్వారా టెక్స్ట్ను ఇమేజ్ని క్యాప్చర్ చేసి ఎడిట్ అనేది చేయొచ్చు అది వచ్చేసి ఇక్కడ ఐ టూ ఓసీఆర్ అనే ఆన్లైన్ టూల్ ద్వారా ఎడిట్ అనేది చేయొచ్చు అది ఓపెన్ చేసి ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ గూగుల్లో ఐసీ ఐ టూ ఓసీఆర్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ లింక్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐ టూ ఓసీఆర్ అఫిషియల్ వెబ్ పేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఫ్రీ ఆన్లైన్ ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ టూల్ ఇందులో న్యూ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేసి పీడిఎఫ్ సంబంధించినటువంటి స్ప్లిట్ టు పీడిఎఫ్ కానీ మెర్జ్ పీడిఎఫ్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి అన్లాక్ పీడిఎఫ్ ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది పీడిఎఫ్కి సంబంధించిన ఎడిటింగ్ టూల్స్ అనేది ఇందులో డిస్ప్లే అయినాయి ఒకసారి మనం ట్రై చేయొచ్చు ఇందులో టూల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ను ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇమేజ్ ఓసీఆర్ అని ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ పీడిఎఫ్ ఓసీఆర్ పీడిఎఫ్ను ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా క్లిక్ చేయాలి ఎడిట్ చేసిన ఎడిట్ చేసిన లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మనం తెలుగులో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్లో తెలుగు అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ విధంగా తెలుగు అని సెలెక్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ పీడిఎఫ్ ఓసీఆర్ అనేది ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్లో ఒకవేళ మనం ఫైల్ అయితే ఇక్కడ ఫైల్ అండ్ స్టెక్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ యూఆర్ఎల్ ఉంటే ఎనీ వికీపీడియాకి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ని కానీ అదర్ వెబ్సైట్కి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ కానీ ఇందులో ఎడిట్ చేయాలంటే కన్వర్ట్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేయాలి కాపీ చేసి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ ఫైల్ని చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్ట్ పీడిఎఫ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ చారి పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్లో వచ్చేసి ఐఆమ్ నాట్ ఏ రోబోట్ అనేది ఇక్కడ సర్కిల్లో టిక్ మార్క్ అనేది క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి స్టేస్ చేసిన తర్వాత పీడిఎఫ్ టు ఇమేజెస్ అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఫోర్త్ స్టెప్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ పేజ్ టెక్స్ట్లోకి బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది టెక్స్ట్లోకి అయిన టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది పీడిఎఫ్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ దీన్ని డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి థర్డ్ ఆప్షన్ ఒకవేళ మనకు టెక్స్టే కావాలంటే టెక్స్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అంటే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పీడిఎఫ్ అంటే పీడిఎఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్ ఇందులో సెకండ్ ఆప్షన్ డాక్యుమెంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయదలుసుకున్న కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనేది ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఓపెన్ ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేయాలి 
అన్న తర్వాత వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇమేజ్ ఓసీఆర్ అనేది క్లిక్ చేయాలి స్క్రోల్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ సెలెక్ట్ సెకండ్ స్టెప్లో సెలెక్ట్ ఇమేజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలంటే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాప్చర్ ఇమ్ జేపీజే ఫార్మాట్కి సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ ఫైల్ ఇది దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ రికగ్నైజింగ్ టెక్స్ట్ ఈ విధంగా జేపీజే ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ టెక్స్ట్ని ఈ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు చేసిన దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ని కూడా కన్వర్ట్ చేసి మనం ఎనీ వన్ మన స్టడీస్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు వర్క్స్ కానీ పీడి వికీపీడియాకి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ కానీ వెబ్సైట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ కానీ స్నాప్ టూల్ ద్వారా స్క్రీన్ షాట్ తీసిన తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా ఆన్లైన్ ద్వారా ఒకవేళ మన దగ్గర ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓల్డ్ వర్షన్ ఉంటే ఆ ఓల్డ్ వర్షన్ను మనం ఈ ఐ టూ ఓసీఆర్ టూల్ ద్వారా టెక్స్ట్ను కన్వర్ట్ చేయొచ్చు